Uh, chào buổi sáng tất cả mọi người Trong sáng ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói chuyện về một chai rượu vang đỏ Đến từ vùng uh, Bourgogne nhỉ Tiếng Anh sẽ là vùng Burgundy Chai rượu mà chúng ta sẽ đề cập đến trong cái buổi sáng ngày hôm nay Là một chai rượu vang như là các bạn đã thấy Đến từ một cái vùng sản xuất rượu vang của nước Pháp Tên là vùng Bourgogne nhỉ sau đó thì chúng ta sẽ thấy có cái thuật ngữ ở trên chai là Pinot Noir và cái ân nhân dòng chữ thứ ân nhân sau là Le Duché. Duché. Thế thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Bình thường ra thì vùng uh, Bugo nhờ người ta sẽ không uh, để tên của dòng nho ở trên uh, nhãn chai rượu vang. Cho chúng ta hiểu là tất cả các chai rượu vang trắng của vùng uh, Bugo nhờ nó sẽ làm từ nho Chardonnay và nào rượu vang đỏ sẽ làm từ nho Pinot Noir. Nhưng mà trong cái định hướng về marketing thì người ta nhận thấy rằng là nếu như là không để tên dòng nho thì để bán ra các thị trường ngoài nước Pháp là sẽ gặp khó khăn. Bởi vì tại sao? Tại vì người tiêu dùng sẽ có xu hướng là phải coi như là thấy ngay được là trên nhãn chai nó thể hiện là chai rượu vang này được làm từ dòng nho nào. Chính vì thế mà À, nhưng mà trong khoảng có 20 năm trở lại đây là người là nông dân trồng nho ở vùng Bố Cô Nhà cũng phải có một cố gắng làm sao mà có nhờ thể hiện cái chai rượu vang trắng chẳng hạn thì sẽ để là Bố Cô Nhà sau này và chai rượu vang đỏ sẽ để là Bố Cô Nhà Le Pinot, à, Pinot Noir. Ok, vậy là Le Duché à, tại sao nó gắn liền với lịch sử của vùng à, Bố Cô Nhà? Bởi vì bên cạnh cái sự tồn tại của các vua của nước Pháp là Hoa thì vùng Bố Cô như là một cái vùng mà coi như là có một cái ảnh hưởng rất lớn của các quận công tức là Duc và Duché tức là một cái vùng đất thuộc về Duc tức là quận công. Và những niên vụ của chai rượu vang này là năm 2017, 2017 như là các bạn đã nhìn thấy. Thì uh, việc sẽ nói có một chút về nhà sản xuất uh, Mola. Mola là một nhà sản xuất mà có lịch sử tương đối là lâu đời các dụng nho của nhà sản xuất này đã có từ trước cách mạng Pháp năm 1789 nhưng mà cái bước ngoặt của nhà sản xuất Mola là bắt đầu uh, xảy ra vào năm 1850 khi mà những cái đơn đặt hàng đặt rượu của uh, nhà Mola nó trở nên quá lớn và nhà Mola đã phải phát triển để trở thành một nhà buôn rượu mua lại uh, nho của các nhân nông dân sản xuất ở trong vùng và sau đó là coi như là sản xuất rượu vang với cái nhãn hiệu thương phẩm là Mola Hiện nay thì nhà Mola là một nhà sản xuất có diện tích khoảng 20, hơn 20 ha Và đối với vùng Burgundy hay vùng Bogo nhà là một cái vùng mà chúng ta thấy là nó rất là manh mún Mỗi một cái nhà sản xuất mà để có thể mua được khoảng vài ha đến hàng chục ha là một điều rất là khó khăn Mỗi một ha đất trồng nhỏ đây là còn đắt hơn cả vùng đô Nó có thể lên đến khoảng 2,5 triệu euro một ha dụng nhỏ Vì lý do này mà với hơn 20 ha thì nhà Mola cũng là một cái nhà sản xuất là tương đối lớn ở vùng Burgundy. À, một cái điều nữa tức là đây là một nhà sản xuất trải dài trong cả có những hai cái tiểu vùng Côte de Nuit và Côte de Bon. Họ có dụng nho từ xã Nuit Saint Georges à, là Côte de Nuit cho đến coi như là xã Vô Nay là Côte de Bon. Vì lý do này mà chúng ta thấy là rượu vang của Mola rất nổi tiếng ở trên thế giới không chỉ vì cái câu chuyện là ở trong những cái tiểu vùng hay các xã nổi tiếng của vùng nhà Bú Cô Nhật Nó còn ở câu, câu chuyện là à, Cái việc mà người ta ngâm ủ rượu trong thùng gỗ sồi Nó cũng là một cái con, công việc rất là tỉ mỉ và công phu Có thể ủ từ 14 đến 20 tháng Và cái cảm giác về gỗ sồi trong rượu rất là tinh tế Đối với ly rượu vang này Thì chúng ta sẽ có những đánh giá như thế nào Đây là một ly rượu có màu đỏ hồng ngọc với lại cái đường viền của áo rượu nó có màu là màu huyết dụ rượu trong và sáng khi chúng ta lắc ly rượu rượu lên sẽ thấy là nhà, nhà chân rượu là tương đối nhiều và chảy khá chậm khi ngửi chủ yếu rượu sẽ có mùi của quả đỏ như quả dâu tây của phúc bồn tử của anh đào chua quả nho chua sau đó những cái mùi của gỗ sồi rất là tinh tế chẳng hạn chúng ta ngửi thấy trong khoảng mùi phan đi này mùi hạt tiêu này mùi đường cháy mùi cam thảo về hương vị của rượu đang chuyển từ giai đoạn là quả chín tươi mới sang quả chín nuột chín kỹ khi mà nếm chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào rượu khá là cân bằng có cấu trúc khá chặt chẽ với cảm giác về hoa quả đậm đặc với cảm giác về sự axit chua là còn sắc nét và cảm giác về 
chất tân ninh khá mạnh đấy nhưng mà nó cũng rất là mịn màng và nó cũng là một chai rượu mà nó đưa lại một cái hậu vị là có tốt kéo dài trong khoảng 7 đến 8 giây đối với chai rượu vang này đã hiểu đây là một chai rượu vang nó đang phát triển là một chai rượu sẽ lên đỉnh trong khoảng 2 năm nữa và cái khả năng mà tàng trữ tối đa sau khi lên đỉnh nó sẽ là rơi vào khoảng 2 năm đối với chai rượu vang này thì chúng ta sẽ sử dụng món ăn nào chủ yếu chúng ta sẽ thấy là có thể dùng khai vị với thịt nguội phô mai xúc xích à, nướng sau đấy chúng ta có thể sử dụng với lại coi như là bò à, hạt à, gà à, gà tây coi như là à, mấy lại coi như là à, hạt rẻ này chúng ta có thể sử dụng mấy lại coi như là vịt à, à, mấy lại hạt sen này chúng ta có thể sử dụng với lại bò bỏ lò à, sốt rượu vang đỏ hay là chúng ta có thể thậm chí là coi như là dùng với lại thịt nai coi như là sốt nấm nhiệt độ phù tối ưu với chai rượu vang này nó sẽ rơi vào trong khoảng từ 12 cho đến khoảng 13 độ C chúng ta nên phục vụ trong ly uh, ly Caris uh, với lại cái dung tích dao uh, động trong khoảng từ 515 cho đến khoảng 910 ml và cái điều cuối cùng nữa chúng ta cũng thấy là đây với chai rượu vang còn trẻ thì là vì, vì lý do này mà chúng ta cũng không cần phải có nhà chuyển rượu ra bình thủy cũng nên trong cái cấu trúc của nho pionoa cũng không phải là một dòng nho mà nó có cúc cực kỳ là là là, là chặt chẽ nó cũng không phải là một chai rượu vàng có độ cồn cao vì thế mà chúng ta có thể gọi như là để mát một chút và sau đấy là gọi như là phục vụ ngay lập tức bằng cách rót vào trong ly chúc tất cả mọi người có một buổi sáng mùa thu rất là mát mẻ và vui vẻ à, xin trân trọng cảm ơn